আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি তৈরি করব চাল কুমড়ার কোফতাকারি চাল কুমড়ার কোফতাকারি কিন্তু খেতে খুবই মজা তো চাল কুমড়ার কোফতাকারি তৈরি করতে আমি এখানে একটি কচি চাল কুমড়ার অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছি এখন এটার খোসা ছাড়িয়ে নিব খোসাটা ছাড়িয়ে নিলাম এবারে মাঝখান থেকে দু টুকরা করে নিচ্ছি এবং এই দুটা টুকরাকে আবার আরও দু টুকরো করে চার টুকরো করে নিব এবং বুকের মাঝখানে যে বিচির অংশটা আছে সেটা বাদ দিয়ে দিব বিচির অংশটা বাদ দিয়ে এই অংশটা নিয়ে নিব একইভাবে সবগুলোই করে নিব এভাবে বিচির অংশটা বাদ দিয়ে দিলাম এখন প্রতিটা অংশকেই আবার গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিব এরকমভাবে মিহি করে গ্রেট করে নিব কুমড়াটা গ্রেট করে নিলাম এবারে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে এর মধ্যে গ্রেট করা কুমড়া নিয়ে নিলাম নিয়ে এখন রসটাকে চিপে নিব যতটা সম্ভব রসটা চিপে ফেলে দিতে হবে যতটা সম্ভব রসটা ফেলে দিলাম রসটা ফেলে দেওয়ার পর এরকম হয়েছে এখন এই চিপে নেওয়া চাল কুমড়াটাকে মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নিব মিক্সিং বোলটা আমি আগেই ধুয়ে মুছে নিয়েছি ভালো করে এখন এটা দিয়ে কোফতা তৈরি করব সেই জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিব আধা চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়া এক চিমটি পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া একটি মিহি কুচি করা কাঁচা মরিচ কুচি এক চা চামচ পরিমাণ মিহি কুচি করা ধনিয়া পাতা লবণ স্বাদ মতো এবং দিয়ে দিব ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ বেসন আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ অ্যাড করছি যদি আরও প্রয়োজন হয় তাহলে আরও অ্যাড করব এবারে সব একসাথে মিলিয়ে নিব ভালো করে সব একসাথে মিলিয়ে নিলাম এবারে ছোট ছোট করে কোফতা তৈরি করে নিব যেরকম খুশি সেরকম সাইজ করে কোফতা তৈরি করে নেওয়া যায় এটা দিয়ে কোফতা তৈরি করা খুবই সহজ কোফতাগুলি বানিয়ে নিলাম এবার ভেজে নেওয়ার পালা কোফতা ভাজার জন্য ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি কোফতাগুলোর অর্ধেকটা যেন তেলে ডুবে থাকে সেই পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি এবারে তেলের মধ্যে কোফতাগুলো ছেড়ে দিব এখন এইগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব কোফতাগুলো দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু নাড়া দেওয়া যাবে না এখন দেখা যাবে যে এক সাইড গোল্ডেন হতে শুরু করেছে সে পর্যায়ে উল্টিয়ে দেব এখন এ পাশটাও গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব কাবাবের দুপাশি গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে তুলা বন্ধ করে দিয়ে তেল থেকে ছেকে তুলে নিব এখন চাল কুমড়ার কোপ্তা কারি তৈরি করতে যা যা লাগবে ভেজে নেওয়া কোপ্তা একটি বড় সাইজের টমেটো পেস্ট কিছু ধনিয়া পাতা কুচি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ কালা জিরার গুঁড়া এক চা চামচে চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া এক টেবিল চামচ পরিমাণ নারিকেল বাটা নারিকেল বাটাটা অপশনাল না থাকলে না দিলেও চলে অথবা এর বদলে বাদাম বাটা অথবা পোস্ত দানা বাটাও ব্যবহার করা যায় এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই লবণ স্বাদ মতো এক চা চামচ পরিমাণ আদা এবং রসুন বাটা এবং পাঁচটি লাল এবং সবুজ কাঁচামরিচ সেই সাথে লাগবে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চুইসার তেল কোপ্তাকারি রান্না শুরু করলাম কড়াইতে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা সেই সাথে দিয়ে দিব লবণ লবণটা দিলাম কারণ পেঁয়াজের মধ্যে পানি আছে তেলে দেওয়ার সাথে সাথে ছিটে আসছিল তাই এবারে পেঁয়াজ বাটার কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব পেঁয়াজ বাটার কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে দিয়ে দিব আদা রসুন বাটা হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে পেঁয়াজ বাটার সাথে দু তিন মিনিট একটু কষিয়ে নিব যাতে সব কিছুর কাঁচা গন্ধটা চলে যায় সবগুলো মশলা কষানো হয়ে গেছে এবারে দিব টমেটো পেস্ট এবং নারিকেল বাটা নেড়ে চেড়ে সব একসাথে মিলিয়ে নিব এখন টমেটো আর নারকেলের সাথে মশলাটাকে দু তিন মিনিট কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেলে চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে যে কাপটাতে আমি টমেটো পেস্ট নিয়েছিলাম সেটার মধ্যে টক দইটা নিয়ে নিব এবং ভালো করে ফেটিয়ে নিব ফেটানো হয়ে গেলে এক টেবিল চামচ পরিমাণ পানি অ্যাড করব ওর সাথে পানি অ্যাড করলাম এবারে মিলাব ফেটানো দইটার সাথে মেলানো হয়ে গেলে এবারে দিয়ে দিব মশলার মধ্যে 
এখন চুলাটা বন্ধ থাকা অবস্থাতেই মশলার সাথে দইটাকে মিলিয়ে নিব চুলাটা বন্ধ করে নিলাম কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে দইটা দেওয়ার সাথে সাথে ছানা হয়ে যায় তাই চুলা বন্ধ করে দিয়ে দইটা যদি দেওয়া হয় তাহলে আর দইটা ছানা হবে না বা ফেটে যাবে না এবারে চুলাটা অন করে দিয়ে দইয়ের সাথে মশলাটাকে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব মশলাটাকে খুবই ভালো করে কষিয়ে নিলাম এ পর্যায়ে দিয়ে দিব ভেজে রাখা কোপ্তা কোপ্তাটা দিয়ে মশলার সাথে দু তিন মিনিট একটু কষিয়ে নিব কোপ্তাটা দিয়ে মশলার সাথে তিন মিনিটের মতো কষিয়ে নিলাম এবারে দিয়ে দিব গ্রেভির জন্য পানি যে যেরকম গ্রেভি খেতে পছন্দ করেন সেই অনুপাতে পানিটা অ্যাড করবেন আমি এক কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করলাম এখন চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইতে দিয়ে দিলাম দিয়ে ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব পাঁচ থেকে সাত মিনিট ফিরে আসছি পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর ফিরে এলাম সাত মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি এ পর্যায়ে দিয়ে দেব টালা জিরার গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া আস্ত লাল এবং সবুজ কাঁচামরিচ এবং ধনিয়া পাতা কুচি অল্প একটু রেখে দেব গার্নিশিংয়ের জন্য এবারে নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে নিব এ পর্যায়ে লবণটা একটু চেক করে নিব ঠিক আছে এখন ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব দু মিনিট ফিরে এলাম দু মিনিট পর ঢাকনা তুলে ফেলছি রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন পরিবেশন করছি তৈরি হয়ে গেল খুবই মজার আর খুবই লোভনীয় চাল কুমড়ার কোফতাকারি চাল কুমড়া আমরা অনেক রকমভাবেই রান্না করে খাই তো এভাবে কোফতা বানিয়ে রান্না করে খেতেও খুবই ভালো লাগে তো আশা করছি চাল কুমড়ার এই কোফতাকারি রেসিপিটা আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আশা করছি অনেক 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 ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক বাটনে প্রেস করে উৎসাহিত করবেন এবং ফ্যামিলি ও ফ্রেন্ডসদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল বাটনে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার আর আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ